Bugün öz gözəlliyi ilə seçilən qəsəbə. Keçmişi həm də bugünkü gün gözəldi. Biz Balaxandayıq. Ecaskarlığı ilə göz oxşayan ovdan. Çünki deyirlər, burada hətta gizli tunellər də var. Erməni birləşmələrinin Balaxanıda tör etdikləri qətliyam. Balaxanıda yüzlərlə adam represi olundu, güllələndi, həbs xanaları salındı. Balaxanıdan olan ilk maşinistin acı həyat hikayəsi. Əl bizim qrupdan dörd nəfəri qalın. Bu dəfə qəsəbənin axsaqqalları yox. Ağ bir çəkləri danışdı. Geçmişdə kişilərin dediyi qanun idi evdə. Heç kis onun sözündən çıxmazdı. Müsahibə zamanı aparıcımızı susturan gözlənilməz cavablar. Fantan vurub, evi tikib, amma milyonç olmuyor. Tural Əsədovun təqdimatında Bakı gündəliyində. Bakının elə bir kəndində ki, biz love storyləri çəkmək üçün bütün gənclər bura üst tuturlar. Nəyə görə? Çünki bura gözəldi, qəşəngdi. Həm tarixi qəşəngdi, keçmişi, həm də bugünkü gün gözəldi. Biz Balaxandayıq. Balaxanı sözü yuxarıda tikilmiş. Hər yerdən görünən ev, yaşaş məskəni mənasındadır. Bala, hər tərəfdən görünən xonə də ev deməkdir. Qəsəbəyə kənardan baxdıqda hündürlüyü də yerləşdiyini sezmək olur. Balaxanı Bakıya yaxın Apşaron yarımadasının tən ortasında yerləşir. Apşarondakı siqnal qalaları zəncirində Bakı şəhərinə yaxın ən son nöqtədir. Vaxtı ilə kəndin cənub hissəsində Ramana qalasını oxşar Balaxanı qalası olub. Həmin qala üzərində od qalıyıb Bakıya düşmən hücumu haqda xəbərdarlıq edib tədbir görülmüşdər. Təəssüf ki, Balaxanı qalası günümüzə qədər gəlib çatmayıb. Balaxanı kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Bəlkə də Bakının və Azərbaycanın ən qədim qəlbistanlıqlarından biri bu qəlbistanlıqdır. Xaricən xaçvaridir ki, bu da Apşarında yeganə belə bir abidədir. Balxanında yüzlərlə adam represi olundu, güllələndi, həbs xanaları salındı. Burada gördüyümüz güllə izləri də həmən gündən qalmış güllə izləridir. Və belə qərara gəldilər ki, bu qəlbistanlıq sökülməlidir və burada net mədəni salınmalıdır. Tarixə kiçik nəzər saldıq, tarixdən danışırıqsa mütləq Balaxanının milyonçuları haqqında da danışmalıq. Çünki buradakı milyonçuların sözü nəsil mənasında sayı həddindən artıq çox olub. Səbəb isə Balaxanında olan neftdir və dünyada ilk dəfə 1837-ci ildə neft ayırma zavodda məhz Balaxanında tikilib. Balaxanın kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Balaxanı cəmatının qədimdən saxladığı adət ənənlər indi də qorunub saxlamaqdadır. Biz Balxanın ən müqəddəs yerlərindən biri olan Balxanı qəlbistanlığındayıq. Bəlkə də Bakının və Azərbaycanın ən qədim qəlbistanlıqlarından biri bu qəlbistanlıqdır. Vaxtı ikən İslama qədər bu qəlbistanlıq yəqin ki, çox yəqin ki, Zərduş kahillərinin olduğu məbədgahdan ibarət olub. Hal-hazırda qarşısında durduğumuz abidə 1427-1428-ci illərdə Şakir ağanın Azına həsr olunmuş türbədir ki, Şirvanşah birinci İbrahimin göstərişi ilə tikilmişdir. Şakir ağanın ailəsi burada dəfn olunub. Abidə planda həm daxilən, həm xaricən xaçvaridir ki, bu da apşırında yeganə belə bir abidədir. Amma İslam gəldikdən sonra burada artıq İslam dininə uyğun olaraq qərbistanlıq salındı. Və Balxanın 30-cu illər repressiyaları Balxanın üstündən heç də yaxşı keçmədi. 30-cu illərdə Balxanında yüzlərlə adam Repressiya olundu, güllələndi, həbs xanaları salındı. Bu repressiyalar nə ki, canlı insanları əhatə etdi. Bizim gördüyümüz bu qərbistanlıq da repressiyaları məruz qaldı. O dövrdə sovet geologları Balxanın hər tərəfində axtarıb neft yataqları axtara-axtara gəlib, axırdıb bura çatdılar. Haradasa 1937-ci ildə həmin o neft geologları Balxanın bu qərbistanlığın tərkibində neft tapdılar. Və belə qərara gəldilər ki, bu qərbistanlıq sökülməlidir. Və burada net mədəni salınmalıdır. Həmin məqsədlə, bax, bu gördüyünüz dəmir indi burada da qalmaqdadır. Kəşfiyyət quyusu burada qazıldı. Elə bir Allahın kömək ilə, bu cəmatın duaları hamısı müstəcəb oldu deyə buradan neft çıxmadı. Neft əvəzindən su çıxdı və həmin o işlər saxlanıldı. Yoxsa, yəqin ki, indi biz burada bu məbədgahın yerində, yəqin ki, biz indi neft vurunları görəcəkdik. Və bu cür, bu xətər də bizim üzərimizdən bu cür ötüşdü. Bu dəfə də yol tutduq ağ bir çəylərdən söz almağa. Kəndimiz dövləti kəndi olur, ümumiyyətlə. Geçmişdə kişilərin dediyi qanun idi evdə. 
heç kis onun sözünden çıkmazdı. Ya ağılları yoktu uşağızların, ya oğlanların, bilmirəm, dolanmırlar, bir-birinə yaşamırlar. Vay, o halda ki sonra evi gəlin gəlsin, yad qızı gəlsin. Bu da heç nə əkməl olmaz, hər tərəf neftdir balam sən, harada? Bizim dil Suraxanı dilinə yaxındır, Maştağada yaşlılar hamısı bizim dil bilir. Biz hansı Bakı kəndinə gedirikse, orada mütləq ağsaqqallarla, ağbirçəklərlə keçmiş haqqında danışırıq. Bu dəfə də yol tutduq ağbirçəklərdən söz almalı. Kəndimiz dövləti kəndi olub, ümumiyyətlə. Kampan bizdə kətdə olub, nə bilib, montajlıların burada quyuları vardır çoxluca. Onlarla oturub söhbətə başlayar başlamaz, elə ilk sualım da bu günlə keçmişin fərqini soruşmaq oldu. Dünya qədər fərq var, balam sənə. Mən özüm burada da olmuşam, burada da böyümüşəm, burada məktəbə getmişəm, həmən məktəbdə sonra dərs demişəm. Özüm orada oxumuşam da, alam. Sağ bir adını məktəbdə oxumuşam, ütahi sinifdə, sonra gitmişəm 204-də. Burada, ömrüm boyu burada yaşamışam. Geçmişdə kişilərin dediyi qanun idi evdə. Heç kis onun sözündən çıxmazdı. Kişi nətər dedisə, hər şey elə olmalıdır. İndi cavanlar evlənənə qədər yaxşıdırlar. Ata da yaxşıdır onlar üçün, ana da yaxşıdır onlar üçün. Vay, o halda ki, sonra evi gəlin gəlsin, yad qızı gəlsin. Sonra keçmir, sözlər keçmir. Bu deyir, mən deyən yaxşıdır, o deyir, mən deyən yaxşıdır. Amma kəndimiz əvvəlkinə nisbətən xeylik dəyişilir, lab çox dəyişilir. Mən sevinirəm kəndim bugün üçün. Əlbəttə ki, çox yaxşıdır. Hamısında qabağıdır, tərifləyirəm ki, kəndimiz nə tər qəsəbəmiz hətlanacaq, nə tər dəyişilib. Hələ mən bağda oluram, bağdan qonşular da hamısı dedim, gedin bizim kəndimizi ziyarət edin, görün nə qəsəyəmcək. Küçələrimiz tər-təmizdə adamın xoşu gəlir. Hər şey abatdıqla da, əməlli vaxtı düzəlib hər şey. Kişilər qriyyətdə olublar, hindi də qriyyətdə də var, qriyyətsizdə də var. Babam, yoldaşımın babası, Ələ Öset baba. Onlar milyoner olurlar. Onu qoyunca Ələ Öset deyiblər. Dedəsi nə qədər var idi? Bax, burada məktəbin yanında olur onun evi qaynatam. Kəsib olublar, həyətləri də quyur olub. Bu evi quyunun pulu ilə çib. Quyunun pulu ilə. Hazır həzli tərəfdə bizim quyumuz. Dağda quyu var, qabağda quyu var. Hələ indi də quyu orada var. Hələ indi də quyu var. İndi də həyətimizdə o quyu var. Dövlətdə kişilər çox olub balaxanıda. Öz arvadlarını indiki kimi saxlamırlar. İndiki qədər başqa cürdür. Başqa cürdür. Ya ağılları yoxdur uşaqızların, ya oğlanların, bilmirəm. Dolanmırlar, bir-birinə yaşamırlar. Bəs görəsən, bu xanımlar indiki cavanların dəyişməsinə səbəbi nədə görür? İndiki cavanları zəmanı dəyişdirib. Televizor dəyişdirib. Telefonlar dəyişdirib, hamısını. Xasiyyətlərini dəyişdirib, cavan uşaqları, hamısının xasiyyətini dəyişdirib o. Məsələn, qaynanam deyirdi ki, getmə filan yerə, mən də getməliyim. Mən verdik, qonşuları getməyə xoşlanmırdım. Bir dənə bunları gəlmişəm. Bu, 59-cu ildə mən bunu tanıyıram. Mən 59-cu ildə bunun... Bu yoldaşının... 64 il. Toyu idi. Bunu, bax, suyum məni, gəlin gətirdilər bura. Sonra gəlin. Mən də 10-cu sildə oxuyurdum. Bizim son zəngimiz vardı. Gəldilər ki, Elmirə qat, sən qohumluların gəlib ora. Deyirəm ki, çox yaxı, qoy qutarsınlar, hə, bu. Qonalığın sədri mən idim. Şagird demək, amma qonalığın sədri pullar mənim əlimdə idi, hə. Mən nə tər çıxım gedim, hə. Olsun, gözlədilər məni, qaynımıza, onda bax, suyun mənə. Mən nişanlı idim, onun cəsində mən nişanlı idim. Öz sinif yoldaşı var. Yəqin ki, mənim kimi siz də fikir verdiniz. Xanım keçmişdə nişanlısı vaxtından da söz açanda üzr istədi. Bax, əsl ədəb ərkan budur. Qaynım gözlədi məni, sonra gəldim bura, qohumlarla görüşdüm, xanım onda gəlin gəlmişdi. O vaxtlarla biz, bu da həm də mənim qaynatamın batçının gəlinidir. Nabat Übinin gəlini, oğlunun gəlini. Biz bir həyət olmuşuq bula. Sonra cavanlar ailə qurandan sonra həyətləri böldülər iki-üç yerə. Hindi bura gəlmək üçün gərəklə gedim Furanım, Sabir Bağının içinə həyətimi girim. Mənim həyətim də oradadır da, amma buradan Pəncərə bizim həyətədir. Mən görürəm hamısını, amma ki, gərək furanım oradan gedim, gəlim, hə? Amma ki, nə bilim, hər şey, məsələn, indi daha yaxşıdır, balam sən. Bəs bilirdinizmi, yaşlı balaxanı cəmaatı tat dilində mükəmməl danışır. Bizim dil Suraxanı dilinə yaxındır. 
Mastağada yaşlılar hamısı bizim dil bilir. Ama onlar tek tek sözleri ele bir uzadırlar. Biz baksın beni deyir ki, şalvar. Ha, sonra xana gelir. O deyir ki, şalvar. Uzattı, getir, ne bileyim, ara. Biz derim, kapını aç. Dere bu kən, kapını aç. O deyir ki, onlar başka cürü deyirlər. O, o məna deyirlər ki, kapını, kapını aç da. O, onlar elə dağıtır ki, kapını kötüyündən çıxart o məna da. Deyir bu kən dere. Kapını kötükten çıkart. Kötükten çıkart. <gülüyor> Var da <gülüyor> masalların... Biz kapını. Bu kim dere, bu kim? Bu kim aç kapı. Kapının arasını aç da o mənada da. O vaxt mənim yoldaşımla, Allah rəhmət eləsin ölənlerimizi onu da. O məni hər yerə aparıb gezməkə. Bax bakasım olmuşsun. Hər yerə aparıb beni. Moskvada üç dəfə olmuşam. Belarusya. Vallahi ki, Azərbaycan rayonlarına hamısını gezmişəm. Kəlbəcərə qədər gitmişik. İçli suya. Allah hakkı. 10 gün kalmışam orada, Türklerle, keyif eləmişim. O gün olsun ki, valla siz de benim gibi keyif eləyirsiniz. Çok yakışı dalanmışam, çok. Biz Balaxanı dilinde danışırdık birbirine. Şey, Moskova'da deyirler ki, siz ne dilde <gülüyor> Ne deyim ona? Deyirəm tat dili. Deyir ki, tat dili, axı siz de, bizim dedim yazı yoktu bizde. Baxırdılar bizə, her yeri gedirdi, danışırdı, həsr çekirdiler, çikrətli danışırdı, ne danışırdı? <gülüyor> Balxanda çoxlu miqdarda net mədənləri meydana geldi. Nobel şirkət olub, Rotçu şirkət olub və o dövrdə Balxanda da varlı milyonçuları meydana geldi. Balxanda Neft Fontana adlı qısa metrajlı film çekilir. Bir abbasını istəyən Hanbal bir müddət Balxanda yaşayır. Və Balxanı da seçilən evlerden sayılır, çünki freskalı evdir buralarda. Quyu qazıtdırıb, fontan vurub, quyu üstündən sonra bir dənə də quyu qazıtdırıb, bu evləri tikib. Fontan vurub, evi tikib, amma milyonçu olmuyor. Yox, yox, yox. Və bildiyiniz kimi, 19-cu yasının ikinci yarısında Azərbaycanda, Bakıda neft yüksəlişi başladı, neft bubu başladı və belə bir dənə vaxtda Balxanda çoxlu miqdarda neft mədənləri meydana gəldi. 130-dan artıq burada neft şirkəti meydana gəldi. Ən Böyle meşhur şirket sizin tanıdığınız Nobel şirketi olup, Rothschild şirketi olup ve o dövrde Balxanın da varlı milyonçuları meydana geldi. Balxanın en tanınmış adam, xeyriyyatçı mesanatlardan biri olan Məşidi Kampan idi. Məşidi Kampan Balxanın fəxridir. Həmişe biz harada yığılırıqsa o kişinin yada salırıq. Xeyriyyatçı bir adam olan Məşidi Kampan onlarla adamı oxudu. Balxanın da çok güzel xeyrhaq işler görüb. Kasıplara, yoxsullara hemşe kömü edirdi, hər bir işte camatı kömü edirdi. Neftin burada olması bir şeyler de tarixde kalıb. Avqust ayında 1898-ci ilde Balaxanı Neft Fontanı filmi burada çekilib ve ona göre de Azerbaycan kinosu günü de hemen Avqustun ikisine təsadüf edilir. Bildiğimiz kimi Azerbaycanda Kinematografiya günü 1878-ci ildə Aleksandr Mişonun çekmiş olduğu 4 kısa metrajlı filmle bağlıdır. Bu filmler tabi ki Balxandan da yan keçmir. 4 avqust günü Balxanda Neft Fontanı adlı kısa metrajlı film çekilir ki, artık bu film silsiləsindən sonra Azerbaycanda 2 avqust film günü kimi qeyd olunur. Balxanda bunları göstermek için bizde bir kinolent abidesi de var ki, hal-hazırda biz onun karşısındayıq. Sonradan isə 1916-cı ilindən başlayaraq Azərbaycanda bədii filmler çekilir ki, bu da İbrahim Bey Musabayev'un Neft ve Milyonlar Sertanetindedir ki, burada da Azər ıı, Balaxanda olan Selimov'un Neft Mədəndə qısa metrajlı yangın əks olunur. O Olmasın Bu Olsun filmindeki bir abbasını istəyən Hanbal bir müddət Balaxanda yaşayır və elə özü də, həyat yoldaşı da burada Qəbristanlıqda dəfn olunur. Balaxanaya gelen kimi dediler ki, burada kadimliği ile seçilen freskalı evler var. Biz de onlardan birine gidip o güzelliği gözümüzle görmeye çalıştık. Doğrudan da, güzel idi. Burası sizin babanızın evidir. Evet. Ve Balaxanı da seçilen evlerden sayılır. Çünkü freskalı evdir evet. buralarda. Kim olur babanız? Babam, babayı Məlik Həsən, Abdülmərcəm oğlu. Bu evi 15. ilde dikib. 1915-ci ilde. Buru kömüklü gelirler ona. Mesela ki, o, o tarafta kendim lav kırağımda da. Kuyu kazıttırıb, fontan vurup kuyu. Üstünden sonra bir tane de kuyu kazıttırıb. 
Bu evlere dikip dört tane otağ olurdu. Hani bu bir tane otağ da kalırdı bu şey, fresko. Fresko bir tane. Kalanlarda ancak önce daha yoktu. Bes, e, fantan vurup evi dikip ama milyoncu oldu. Yok yok yok. <gülüyor> yok. Niye? Çünkü 15. yıl sonra daha sonra bu Sovyet hükümeti gelip onunla da tarım değiştirdi. Bağ da alıp, Türkiye Kanada bağ da alıp, ondan sonra da milyonculuk tarımdır. <gülüyor> Bəs bu freskaların mənasını sizə danışıb? Yox. Kimsə? Yox, danışmıyor mənim. Çünkü bu, bir tane o şekli, hala Sovet vaxtında, hala 70-ci illerde de gelip o şekli çekil, aparırlar həmişe. Soruşanda da onlardan hiç ne demirdiler. Müellifi de belli değil. Müell müellif eşitliğime göre o vaxt İrandan gelirler bu ressamlar. Hı -hı. İran ressamı olup bu şekilleri çekip burada. Biz o, o İran ressamından sonra burada her hansı bir bərpa işi bulunuyor. Bərpa işi bir defa eləmişim ben. Burada elim elim vardı. O görüsü oralar dağılıb, o vaxtda dağılıb zaten eləmişdi oralar. Onları hamısını tezeden şey elədik, bərpa elədik. Üstündən lakladık tezeden ki şey lazım, təmiz lazım. Gördüğünüz bu hamam kompleksi Əsrimizin 13-cü, 14-cü əsrinə təsadüf edilir. Bildiğiniz kimi burada məşə olmadığından bu neftlə işleyir bu hamam. Hər otağa saxsı torbalar, saxsı borular vasitəsilə su gəlib. Bu hamamın burada dikilməsinin əsas səbəblərindən də mənə elə gəlir biri odur ki, burada suyun olmalıdır. Çox möhtəşəm bir kompleksidir. 40 plekanlı quyuya daxil olurum. Buruğların, neft buruğlarının qaz olması nəticəsində gözlər tutulur, indi orada su gəlmir. Bütün Bakı kəndlərində olduğu kimi burada da qədim hamam var. Bəli, hamamlar yox, tək hamam. Çünki artıq digər hamamlar məhv olub və bu günümüzə gəlib çatmayıb. Qalan isə qum hamamıdır. Gördüyünüz bu hamam kompleksi əsrimizin 13-cü, 14-cü əsrinə təsadüf edir. Bu hamamın möhtəşəmliyi, iş prinsipi doğrudan da adamı vali edir. Uzunluğu 30 metre, en iyisi 18 metredir. Bu gördüğümüz havuzsa çok hamamlarda var. Ben görmüşüm çok hamamlarda ve daha masir hamamlarda da var. Demeli bu hamamın çıkacağı yerdi. Hamamdan çıkırlar, bu hamamda pakiluk suydu. Buradan su gelip pakiluk suydu. Ellerini, yüzünü, ayağını yuvup keçip eleşip ya paltanı değişip bu hamamın çıkacağıydı. Bu da pakiluk suydu. Bu hamamdan eyni zamanda 25-30 nöfer istifadə edilir. Hamamın arka hissesi onun ocak hanası olub. Bildiğiniz kimi burada meşe olmadığından bu neftle işleyir bu hamam. Bu hamamın hatta altı ile istilik keçir. Bu hamam, bu daşlar hamısı kızıb, hamam isti olub. Her otağa Saxsı torbalar, saxsı borular vasitəsilə su gəlib. Bak, bunu görə bilərsiniz, hər otağın... Bak, hər otağın öz daşdan vannası var. Bak, bu da o saxsı torbalardır. Buradan su gəlib. İndi mən size göstereceğim, hardan bura su gəlib. Gördüğünüz bu ərazi hamamın arka hissəsidir. Burada həmişə bir işçi olub. Yani ki bu hamamın kuyusudur, hamamın öz kuyusudur, bu hamamın çerhi özüdür. Demek ki buradan suyu çekip bu çerhi özü'ye doldururlar. Bu çerhi özü'ye su dolandan sonra bak, gördüğünüz bu arxla axıb bak, bu deliyle hamamın içine. Üç tane deli var burada. Bu deli dediğimiz o pak, pakılıq suyu fantana gelir, qabağa ilerleyen. Bu hamamın sağ otağlarına gelip bu deli ise hamamın sol delilerine gelir, sol tarafına. Bu hamamın burada dikilmesinin əsas səbəblərindən də mənə elə gəlir biri odur ki, burada suyun olmalıdır. Burada ovdan var, su var, quyu var. Ona görə bu hamamı belki de burada ona göre dikilir. Balaxanlıda təxmini 14-cü əsrə aid olan bir ovdan var. Dərinliyi deyə bilmirəm. Çünki deyirlər burada hətta gizli tuneller de var. Çığını deyim ki, bu ovdanın qaribə bir sehri var idi. Gördüğünüz bu ovdanın quyusudur. 
İndi əfsuslar olsun, o, o su yoxdur o quyuda. Çünki onun gözləri tutulub, ola bilsin buruğların, neft buruğlarının qazılması nəticəsində gözləri tutulub, indi oru su gəlmir. Buradan həm 40 plikandan düşüblər, buradan su götürüblər, həm də ki, iplə quyudan su çəkiblər. Mirza Ləkbər Sabir 1910-11-ci illərdə bu məktəbdə dərs edib. Bizim kənddə bir çox ziyalar var ki, Mirza Ləkbər Sabirin məktəbindən keçiblər. Demək olar ki, mən Balxanda birinci maşinist və də olmuşam. Əl bizim qrupdan dörd nəfəri qalıb. Balxanında lap qədim zamanlardan mədrəsələr fəaliyyət göstərilmiş. Ədəbiyyat tarixindən məlumdur ki, Mirzə Ləkbər Sabir 1910-cu ildə Balaxanı məktəblərində çalışmışdı. Bir çox məşhur şehirlərini də o məhz Balaxanda yazmışdı. Onu da qeyd edəyim ki, Balaxanda bir zamanlar şəhərin mərkəzində olan Mirzə Ləkbər Sabirin heykəli də 20-ci əsrin ortalarında Balaxanaya gətirilib. Sabir o zamanımızın böyük satirik şairi olub. Bizim fəxrimizdir ki, biz hələ burada bizim kənddə də nəşr marif tərəfindən açılan məktəbdə Yəni, bu məktəb 1907-ci ildə açılıb. Mirzən Ləkbər Sabir 1910-11-ci illərdə bu məktəbdə dərs edib. Yəni, bizim kənddə bir çox ziyalar var ki, Mirzən Ləkbər Sabirin məktəbindən keçiblər. Bizim fəxrimizdir ki, Mirzən Ləkbər Sabir bu məktəbdə dərs edib. 1958-ci ildə bu heykəl Sabir bağından Balxan qəsibəsinə gətirilib. Yəni, hal-hazırda bu heykən burada durur. Hələ, bura bizim bir çox tədbirlərimiz hələ bu bağda keçirilir. Yəni, həm də ki, bu bağ bizim görüş yerimizdir. Hələ, gənc yaşlarından, uşaq vaxtlarından biz həmişə Sabir bağı demişik bu bağa. Hələ, adı da elə qalıb. Balaxanın sakini var ki, o, ilk maşinistlərdən biridir. Onun həyat hekayəsi mənim üçün çox maraqlı idi və bu hekayənin kövrək nöqtələri var. Demək olar ki, mən Balxanda birinci maşinist. Mən 57-ci ildən dəmir yolunda işləmişəm. Mədən dəmir yolunda maşinist köməkçəsi işləmişəm. İki il mədən dəmir yolunda maşinist işləyəndən sonra keçmişəm böyük dəmir yoluna. Bakı deposunda işləmişəm, böyük paravozlarda. Oradan da birinci məni göndəriblər, kurs açılıb, teplavuz kursu. Məni göndəriblər teplavuz kursunda. 60 birinci ildə teplavuz kursunda oxumuşam 6 ay. Sonra da 62-ci ildə teplavuz başlayıb işləməyə, Bakıdan 10 gün, hər gün səhər, hər gün Moskova qatarının iştirakçısı mən olmuşam, maşinist köpəkçisi olmuşam, dərbəndi kimi biz aparmışıq. Oktyabr ayının 10-dan Moskova qatarını Bakıdan Düz on gün mənim iştirakımla kömükçü mən olmuşam. On gündə dərbənddən hələ Balxanlı olub, o da Balxanlıdır, Gülağa, Bakıdan isə mən getmişəm kömükçü, on gün. Sonra da metro açılanda birinci maşinistlərdən, hələ Balxanlıdan birinci maşinistlərdən Mən onu olmuşam. Bəs görəsən, o maşinistlərdən kim qalır? Onlardan indi ən çox şaq qalanlar, bəlkə bir çəkkiz nəfər. Hələ bizim qrupdan dörd nəfər qalıb. Sağ. Müsahibədən əvvəl demişdim ki, onun kövrə həyat hekayəsi var. Təəssüf ki, bu, işi ilə bağlıydı. Mən özüm də həçda üçüncü ildə Oktyabr, Noyabr aylarında Moskovadan Metropolitin üçün vagon hissələri daşımışam. Başından yükləyib göndərmişəm, Mızlışı zavodundan Moskovadan. Sonra da məni təzədən dekabrın 17-ci 
vagonlar için gönderirler ki metro için vagon götürün. Severin depodan. Onun için vagon götüren de avari düşmüşü sumgayt yüzde yolunda. Zede aldım başımdan. Bəs görəsən, bu qədər işə zəhmət sərf eləyən insanın əməyi indi dəyərləndirilir? Heç, 52-ci ildə metonun 52-ci illiyində depodan, metropolitindən Qırşeynov Zağur metropolitinin rəisi maşinistlərə Telefon, altı başın üstü telefon bakıştırdı da, yani, hediye eyledi. O... Bana o düşmedi, bana verilmedi. Təəssüf olsun ki, bunları danışarken de müsahibim kövrəldi. Elə burada müsahibini bitirib, axtarışlarımıza devam etdi. Əslində, tarixdən danışsaq, mütləq xalça sənətinə də yer ayırmalıyıq. Burada xalça sənətini davam edən insanlarla da görüşdük. Mənə zəhmət olmasa, Balaxanın xalçaçılığı haqqında bir az məlumat verin. Balaxanın xalçaçılığı baş tutur. Xalça və xalçaçılığı, çünki məndə olan məlumata görə qədimdən Balaxanda xalçalar toxunur. Yox, gəlin, belə deyək də, xalça sənəti ümumiyyətlə qədim sənətimizdir bizi. Mən onu bir vərəqli ilmə toxunmuş tarixi kitab adlandırardım, bir vərəqli. Bir vərəqli? Ne üçün ki, bir vərəqli də, yəni xalçı. Ilmə ilmə toxunur o. Çünki onun üstündə tarixi təmsil eləmək olur bizi. Yəni ki, bizim atributlarımız gedir orada, yəni ki, xalqa xas olan adı tənilənlə məşğul olur, onun atributları, yəni ki, əks olunur xalçılarımızda. Yəni ki, onun üçün ki, ona görə də onun tarixi bir vərəqli tarixi kitab adlandırır. Balaxanda xalçasılır, yəni ki, ümumiyyətlə, toxucularımız olub, reslamlarımız da olub. Amma ki, biz burada dörd üldü fəaliyyət göstərdik, islimi karpet brendinin altında, markasının altında xalçalarımız toxunur bizi. Dörd üldü fəaliyyət göstərdik. Bundan öncə toxucularımız olub Balaxanda. Onlar qəsəbədən kənar, yəni ki, işləyiblər, həm də reslamlarımız da olub. Yəni ki, vurğulamaq istəyərdim, oqtəm əlim. Allah onu canı sağlıq edirsin, həm sulu boyadan da məşğul olur, həm də xalçıçılığa da məşğul olur. Rəhmətlik Fərman Məllim, gözəl ekspert olub, həm xalçıçı, gözəl xalçıçı olub. Bir də Əzbala Məllim, yəni ki, o həm çıxan şikdir özü, yaxşı çıxan qədər, həm də xalçıçıdır. Amma siz... Mən, hə, həli bir ki, buram, rəhbərdə yenə, hə, mən də xalçıçıyam, mənim biraz da özümü də tərəfəm. Tərəfəliyində bəsə... Həm məyim var. Yəni ki, buranın rəhbərliyi mənə verilib, yəni ki, bu İslimi Karpet Emal Tansıq, bələ deyək də xalçı mərkəzi, yəni ki, burada. Burada da, yəni ki, toxucularımızı cəlb eləmişik artıq, Balaxanı toxucularımızı, həm də başqa qəsəbələrimizdən cəlb eləmişik, toxucularımız toxuyur burada. Zəhmət olmasa, bizə məlumat verir, mənə də maraqlıdır, tamışaçılara da maraqlıdır. Baxın, bu xalçı. Kələbi xalçısıdır, şuşaya aiddir. Yəni ki, bu rəngləri müxtəlif olur da, yəni qırmızı fonunda olur, yəni indi burada mavi fonunda olur. Bu qasım uşağı xalçısı gedir, bu laçına aiddir. Yəni ki, hər sənin də burada öz işarələri var, necə deyim ben. Bu əcdaha adlanır, baxışda. Bu baltanın başıdır. Bunlar göyərçin baxışlarıdır. Bu da hələ bir ki, bizim ocaq simbolumuz xalçılarda qeyd olunur. Ümumiyyətlə, qırmızı rəng bizə xas olan nədir? Göy, qırmızı, yaşın, sürmək rənglər, yəni ki, bizim xalçılar xas olan xalçılar. Amma bu, bir dəndə qeyd edilir ki, qasım uşağı xalçılarını, əl bir ki, ərmənilər bunu mənəfsələmək istəyirdilər. Yəni ki, ya onların kompozisiyası da, yəni şuşada toxuyurdular bu xalçılar, yəni görmüşəm çəkdiniz. Biz atıqlıqlarını qatırdılar onları. Yəni ki, bizim emaltıqamız artıq lançında da açılıb və orada qasım uşağı xalçılarını təmsil edəcək kompozisiyası. Hamısını gələ biz təmsil edək, mütləq. Tarixi saxlamaqla yenilik nəsə əlavə olunur xalçalara, yoxsa ki, elə o vaxt necə? Yəni, məsləhət də öyrək. Amma eləyirlər, yenilik nə mənində ki, rəngləri dəyişirik. Məsəl üçün, bolə art deyək, bələ stil deyək, art stil də hazırdırlə bəli. Yəni ki, qasım uşağı xalçası, mən də eləmişəm yəni ki. Bu da yoxdur, indi sən o 
verilib, hədiyə verilib gedib. Yəni ki, kələbi xalçısı da, yəni ki, həmçin, yəni ki, art stildə ona hazırlanır. Olur, deyil mi? Yəni, daha da, yəni, xaricilər də daha yaxşı maraqlanırlar, artıq. Hə, yenilik. Çünki biz muğama da artıq atmışıq, daha belə improvizasiyon olsun da, yəni ki, həmçin. Məsəl üçün, bəs sujet həmən muğam sözünə gəldik. Elə üstünə çıxdıq, üstünə çıxdıq, yəni ki, bu sujetli xalça adlanır. Yəni ki, burada da gördüyümüz kimi bizim trio. Qaval xanımlar da burada, yəni ki, qaval, tar, bu da kəmançı. Fikir verən özünüzdə burada paltallar da bayrağımızın rənglərində əks etmişdir. Ölçüləri özünüz belə kiçik eləyirsiniz, yoxsa ki, tələbat... Kiçik eləyirik ki, bir sürəcə, həm yerli turistlər üçün, həm də xarici turistlər üçün rahat olur. Aparmağa, yəni ki, bir yadigar, yəni ki, bizim Balıxanından mı, Azərbaycandan mı, yəni ki, bir yadigar hədiyə kimi bir küçük formatda, yəni ki, Rahat olurlar ki. Bəs lazım olsa, böyüyünü deyək ki. Böyük formatda olsa, bəli, bəli, bəli, böyük formatda. Yəni ki, bu xanalarımız bizim, əlbək ki, üçün ikiyə xalça çıxadır, toxunma olur üçün. Həyəcəm. Altı kvadrat dedik. Altı kvadrat. Xalçılara da gələndə, xalçılar müxtəlif sıxılıqdır toxunma. Sıxılıq nədir? Yəni ki, düyünlərin bir-birinə. Bir dəcimetr, bir santıda, on santıda yerləşən ilmələr. Yəni ki, başlayır 30 sıxılığına, gedir 110 sıxılığına, 120 sıxılığına. Və o ilmənin çoxluğundan qiyməti də artır. Bəli. Həm məktəb məsələsi də var da, orada məktəb zona, məsəl üçün, yüzdən o yana, həştatdan o yana təbris xalçaları gedir. Hə. Bizim təbris xalçalarımız gedir. Bizim ümumiyyətlə, dörd məktəbimiz var da, əlbək ki, Quba Şeyrvan məktəbi, Gəncə Qazax məktəbi, Qarabağ, bir də təbris. İçində də yəni ki, öz xırdalıqları da vardır. Məsələn, Quba Şirvanı Akşıvan məktəbi də aiddir. Bakı, yəni ki, qəsəbələrində, Başdağıda, Nardaranda, Soraxanda öz xalçaları da var. Yəni ki, sırf o xalçalar, yəni ki, aid. Məsələn, o qəsəbəyə aid xalçalar. Gənclər var toxuculuğu öyrənmək istəyənlər? Bəli, bəli. Hətta oğlan xırdalıqları da öyrənmək istəyənlər. Mən ki, özüm də məsələ üçün mənim... Toxuya bilirsiniz? Mən də toxuyuram, bəli. Mənim müəllim texnologiyada hiç nəyə xanım olur. Başlarına qəsir etmək olur. Bəli, o mənim müəllimim o texnologi. Yəni, rəssamlığı bilmək savayı, yəni ki, biz toxuculuğu da bilməliyik ki, yəni onu yaratmaq. Bilirsiniz ki, həni, nəyə çəkməliyik? Çünki çəşnələr, çəşnə nə deməkdir? Bu, millimetrofka deyirik də biz, Loru dilində millimetrofka deyirik. Amma məktəbdə gördüyümüz bizdə bir santının içində 10 damaq yerləşir, bizdə 8 damaq. Xırda damada, yəni ki, sözlərmə gəlir. Bunu artıq əvvəl rəngli boyalarla, rəngli qarandaşlarla, yəni ki, bunu əks etdirirlər, çəşnələr üstündə naxışlar. Artıq indi müasir dövüldü. Kompüter var. Hər verilişimizdə biz maraqlı, istedadlı insanları tapıb çəkirik. Bu dəfədə də Balaxanıda belə bir insanla tanış olduq. Şahnaz xanım, gözü bağlı xalça toxuyur. Şahnaz xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Neçə ildi bu sənətlə məşğulsuz? Bu sənətlə bir 35-40 ilə yaxınlıq uşaq vaxtından. Bəs nə baş verdi ki, qərara gəlir ki, gözü bağlı xalça toxuyasınız özü sıfırdan? Necə yoxladınız onu? O, bizim müdürümüzü yoxladı. Bir gün oturub işləyirdim, burada sakitcə. Bələ baxırdım, telefona baxa-baxa işləyirdim o tərəf, yanıqdım, baxa-baxa. Müdür gördü, xoşuna gəldi. Dəmə şəhna, sən siz nə yaxşı toxuyasınız? Ondan sonra müdürüm çəkdi o. Biz indi sizin gözünüzü bağlasaq, siz işi davam edə bilərsiniz. Bəli, bəli. Və budur, gözünü bağladıq. Xanımdan çox özüm həyəcanlıyam. Görəsən, necə olacaq? Shit. <laughs> <laughs>
Gördüğümü heran kaldım. Dikkatle bir daha izledim ki sef tapım. Ama hiç bir farkı yok. Bakıların esasen özel yemeyleri bunların başında düşbere gelir bildiğimiz gibi. Belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan kebablar bizde var. Soğanı sıxıb əlavə edirik eti üstüne. Bastırmadan əlavə apşırın kebabı da pişirdik üstün üçün. Bizim özümüzü məxsus olan, ancaq balıxanıda olan apşırın kebabımızdır. Balıxanıda çekiliş etdiyik ve acıdıq. Karara geldi ki yemeği yey. Biz Bakı mətbəxinin bol ve dadlı olmasını bilirdik. Ona göre de yollandık Bakı mətbəxini bilen Balaxanda adla tanınan şefin yanına. Bakıların esasen özel yemeyleri bunların başında düşbere gelir bildiğimiz gibi. Küftü bozboş gelir, biz ona küftü bozboş deyirik Bakı lertesinden. Biz ama öz kollektivimiz olarak Balaxanını Dünya Kebab Mərkəzi adlandırırıq. Ona göre de en çok üstünlüğümüz kebabdadır. Yani başka yerlerde olmayan kebablar, yani belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan kebablar bizde var. Ama bugün daha çok milliliğe üstünlüğü verdiğimiz için ben size milli bastırmanın hazırlama kaydasını inşallah göstereceğim. Yani başlayabilirik. Bunun için biz dananın bel hissesinden istifadə edirik yalnız. Yani bunu buttan, koldan eləmək olmur. Dananın en tatlı yeri bel hissesi. Dananın belini nadi dilimler şeklinde doğruyuruz ilk önce. Etimizi doğrayandan sonra ilk önce soğanı elave ediyoruz. Onu da nadi dilimler şeklinde doğruyuruz soğanı. Daha sonra soğanı sıxıb elave ediyoruz etin üstüne. Soğanı sıxırıq ki suyu çıxsın soğanı. Artık çekiliş boyu yemeği hazırlanana kadar dadlı olacağını hiss edirdi. Soğandan sonra limon elavu edirik. Limonu da xırda xırda kubik kubik doğrayıp suyunu... Soğanı limonu elavu edildiğinden sonra Tuzunu, kahve siyotunu ve sonda pul biberini elave edelim. Az azılığı için. Daha sonra iki tür otumuz var. Kekli otu ve et otu. Bunlardan da elave edelim. En sonda yağımızı elave edelim. Daha sonra duz istiyot etin canını keçsin diye yaxşı yaxşı karıştırır eti. Adetən bastırmada 6-8 saat eti gözletmeli lazımdır. Bizim etimiz körpü olduğuna göre yani 1 saat eti gözledir sonra pişirdi. Artık bastırmamız pişmek için hazırdır. Yani yumuşalıb. Şişe. şişe de çekende bastırmanı bedenci tokuya tokuya eliyle. Bu bastırma yanında bastırmadan alave apşırın kebabı da pişirdiyiz çünkü sadece on resepti ancak bize ait olduğu için. Yani onu reseptini verebilmeyin. Ama çetin değil. Yani Balaxanı şehirden 15 dakikalık mesafededir. Yani o tadı, o hızı duymaq için Balaxanıya gelmeyi kifayet edilir. Şefimiz bazı sirleri açsa da, ama görünür tam olarak her şey danışmadı. Onu kınamaq da düz olmaz. Bu da bizim özümüzü məxsus olan, ancaq Balaxanıda olan apşırın kebabımızdır. Bundan başka da çeşitlerimiz var, özümüzde məxsus olan. Sadəcə Apşovan onların brendidir, en üstünüdür belə deyil. Müzik 
və budur. Yeməyimiz hazır. Qaldı dadıb qiymət vermək. İtalyanlar demiş, bilissimo. Bugün neft magnatları ilə bol olan, tarixi maraqlı olan Balaxanındaydı. Amma buradakı hekayələr bitmir. Ona görə biz növbəti verilişi də məsələ Balaxanından sizə təqdim edəcəyik.